നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേ അപ്പൊ വന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം കൊള്ളാലേ അപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കായിരുന്നോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നതായി ചോദിച്ചോളൂ ക്വാളിറ്റി വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പരമാവധി ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒരാൾക്കും മിസ്സിംഗ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പിച്ച് മാക്സിമം ആക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പൈസ ചെലവില്ലാതെ ശരിയാക്കാം പിന്നെ വരുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്ലൗഡിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് കോപ്പിറൈറ്റഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ട് ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ തീം സോങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല യൂട്യൂബിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൾ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻ സി എസ് സോങ്സ് ഇട്ട് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്ത് കാരണം അതൊരു നമുക്ക് തന്നെ എത്ര തവണ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെ പോളിസിയിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് തരില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അത് അവർ കോപ്പിറൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ സ്റ്റുഡിയോന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മ്യൂസിക്കുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ വന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ഇനീഷ്യൽ ചേട്ടൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പേ അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടൻ യൂട്യൂബർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് വന്നിട്ടേന്നെ അപ്പൊ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ പ്രവീൺ വച്ചാനാണ് ഈ ചാനലിന്റെ ഒരു സജഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പേര് കാണും അതിന് നമുക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മള് ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മള് യാതൊരു വിധ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുന്നു വ്യൂസ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ പണി ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇടലാണ് നമ്മുടെ പണി അതിനുള്ള റിസൾട്ട് അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഡു യുവർ വർക്ക് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അതായത് എന്നാലും അത് നടന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പണി ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്താ വെച്ചാ നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് സെക്യൂറിറ്റി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത്ര കണ്ടന്റ് മതി ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്ര പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് എവിടുന്നാ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കണ്ടന്റ് ഇന്നത് മതി എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മള് കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവർ വരെയുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഇവരിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ലേ കാരണം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് പിന്നെ എടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കണ്ടന്റ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു കണ്ട കണ്ടന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും മതി എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ നോളജിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം എന്റെ പരിമിതികൾ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോ
പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ആളുകളുണ്ട് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു ടീം ഇപ്പൊ കരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടീമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് തരുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാം അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പോ ടെക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും കുക്കറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോ അതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ചാൻസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ മറ്റൊരാള് തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത വഴി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയാ അപ്പോ ഒരാ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ ഒരാളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോരുത് നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്ക താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഓരോ വ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓഡിയൻസിന് വ്യത്യാസം മാറ്റം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് രണ്ടൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാണ് കാരണം ഒരു ചാനൽ ഉള്ളവർ വേറൊരു ചാനലോട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ചാനൽസും അതെ ട്രോൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ചാനലുകൾ വരെ സെക്കൻഡ് ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊന്നും യാതൊരു നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് ജോബ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മളൊരു പാഷന്റെ പുറത്ത് വീഡിയോസ് ഇടുന്നു അതിൽ അവർ ആട് ചെയ് ആട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പെർമനന്റ് ജോബ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഒരു പാഷനും ജോബ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരാളെങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആയി അപ്പൊ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഗോൾഡ് അങ്ങനത്തെ ബട്ടൺ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് മൂന്ന് ചാനലിലും അങ്ങനെ കിട്ടുമോ കിട്ടും 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 ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ടേംസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം എത്തുന്ന ചാനലിനാണ് ഒരു ലക്ഷം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ലക്ഷം വൺ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള നമുക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൺ സിയർ ആകുമ്പോ അല്ലേ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് അത് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് വരുന്ന ക്വാളിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഗോൾഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേലും കിട്ടും വൺ ലാക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ഈ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഐ മീൻസ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് കുറെ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് സോ അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പലർക്കും ഇതിലോട്ടൊന്ന് വരാൻ ഒരു പുഷിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആളുകളാണ് ചിലർ ചില ഒരു പുഷ് കൊടുത്താൽ മതി അവര് ചിലപ്പോ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നോളും സ്വയമേ അവർക്ക് വരാൻ ഒരു കഴിവ് ചില കാണത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് മെയിൻലി ബിഗിനേഴ്സിന് ഇതിനകത്തോട്ട് വരാൻ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പുഷ് നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരാളും പിച്ച വെച്ച് വീഴാതെ നടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ത് നമ്മളെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുക തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് കണ്ടന്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു നാല് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ കളയാതെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റിലേ അടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞുണ്ട് ചേട്ടൻ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാണം വരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ചാനലിൽ പോയി വീഡിയോസ് എടുക്കാം ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാല് വീഡിയോ